no hospital. Vivia se enfregando com aquela enfermeira. Oh, Bruce, e o que você veio fazer aqui, Bruce? Olha... Você não queria me ver? É. Isso é um assunto que eu não quero falar com você. Nós vamos ganhar um bom dinheiro com ela. Sobre o jantar de hoje, você pode deixar pra... Então, meu irmão, que bom que você veio. Então, eu quero o bagulho que você pegou de mim. O dono tá pedindo e eu não posso mais fazer nada. Se você não me dá o bagulho pra eu vender, então me dá pra me devolver. Então, camarada, é só você devolver pra mim. Eu devolvo pra ele e não vendo mais aqui. Eu te garanto isso. Mas pra isso, você tem que me devolver, vai. Com eu sinto muito, mas não tá comigo. E eu joguei fora. Você tá de brincadeira, né, meu irmão? Você jogou fora? Você tá doido? Você tá de brincadeira? Você não pode fazer isso comigo, cara. E agora? O que é que eu vou fazer com o cara? Eu sinto muito por você, cara. Mas eu já tinha falado pra você isso. Se eu visse você vendendo esse bagulho aqui, eu ia entregar você à polícia. Então eu resolvi tirar de você. Você continuou vendendo. O que você queria que eu fizesse? Caramba, Vitor. A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você não deveria ter se metido, cara. E agora eu tô numa fria. Se eu não entregar o bagulho pra ele, eles vão me matar. Eu sinto muito, Calão. Mas você não deveria ter se metido com esses caras. Cara, fala aí pra onde foi que você jogou. Eu vou lá buscar. Eu sinto muito, mas você não vai achar nada. Meu irmão, só me diz onde você jogou que eu vou procurar. Esse é o problema. Você não vai achar nada. Eu joguei no rio. O quê? Tô lascado. Eles vão me matar, cara. Eu sinto muito, Calão. Sente nada, você ficou com a minha vida. Você é um filho do papai. Tudo que você precisa, você tem. Eu não, cara, eu tenho que me virar. Então vamos fazer assim, Kawa. Eu vou viajar. Quando eu voltar, eu arrumo o dinheiro. Eu dou um jeito de arrumar esse dinheiro pra esse cara. Mas você vai prometer pra mim que não vai mais se meter com eles. Você acha que é fácil assim, cara? Você acha que eu tô aqui porque eu quero? Eu não sou um filho de papai, não. Como você, que tem tudo quando quer. Sinto muito, Kawa. Mas essa é a minha condição. Ou você para com isso, ou não tem ajuda, não tem nada. E você vai perder de todo jeito, porque eu não posso fazer nada. O bagulho eu joguei fora. Oi? O que tá acontecendo, Shirley? Por acaso você tocou fogo na geladeira? O que você tá fazendo? Não sei, Rita. Essas comidas que eu faço e vocês não comem. Tive que tirar tudo da geladeira. E aí, camarada? Pronto pra ver o papai? Tá me tirando, né, Rafa? Droga, como eu sou burra. Como é que eu fico aí nessa, meu Deus? Como é que eu fico acreditando num cara que... Eu nunca vi na minha vida, e agora? O que, que vai ser de mim? Então, madame, gostou da surpresa? O que vocês acham que estão fazendo? Vocês acham mesmo que essa garota não tem dono? Vocês acham mesmo que essa garota... Vocês são um bando de competente. Eles fizeram alguma coisa com você, garota? Porque se eles fizerem, eles vão se arrepender amargamente. A gente não fez nada com ela. A gente só trouxe ela pra cá. É, mas sim, senhora. Mas por que eu tô aqui? Fique calma. Venham comigo agora. Ferrou. O que passou pela cabeça de vocês 
quando trouxer essa garota pra cá. Hein? O que vocês acham que vai acontecer quando os pais dessa garota derem falta dela? Se a polícia bater aqui, não contem comigo para ajudar vocês. Porque eu não vou ajudar. Vocês são idiota demais. Você acha mesmo que uma menina daquele tipo seria uma garota de programa? Isso tudo é culpa do Cal aí aí. Eu não tive nada a ver com isso, tá? Ele chegou com essa garota aqui de repente. Eu só pude aceitar ela. O que você queria que eu fizesse? Pra mandar ela embora depois que ela visse nossa cara? Você é um pamonha mesmo. Você não sabe comparar uma prostituta com uma garota. Tá, tudo bem, eu errei. Fazer o quê? Mas agora ela já viu a gente. Você quer deixar ela ir embora desse jeito? Ela vai entregar a gente. A polícia vai bater aqui de todo jeito. O jeito é ficar com ela e pronto. E você não manda tanto aqui não, sabia? Então tenta me desafiar, garoto. Tenta fazer alguma coisa pra você ver o que te acontece. Essa garota vai comigo, sim. E ela vai ser mandada embora, sim. Pague suas dívidas de outra maneira. Porque ela não vai se viar você. É sério? Não como prostituta. Enquanto eu ainda estiver aqui, vocês ainda têm que me obedecer. Querendo vocês ou não. Eu sinto muito. Mas essas são as regras. Já basta ter cometido esse erro. Seu idiota. Eu sinto muito por tudo isso, garota. Eu sinto por você estar aqui e ter passado por isso. Meus amigos são um pouco os idiotas demais e burro. Eles confundiram você com uma garota que me deve. Por isso, trouxeram você pra cá. Mas não se preocupe. Eu vou levar você de volta pra casa. Desculpe, mas eles disseram que ia ganhar dinheiro comigo. Eu fiquei muito... Muito apavorada, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Ele disse que me conhecia de algum lugar e que eu conhecia a família dele, por isso que eu vim. Mas eu fiquei muito assustada. Garota, sua mãe não ensinou a você a não falar com o estranho? Pois se ela não ensinou, é bom que ela comece a falar com você e conversar. O mundo está muito perigoso. Mas eu quero te mostrar uma coisa, então, antes de você ir para casa... Eu quero que você venha comigo. Quero te mostrar um lugar. Você pode vir comigo? Claro que sim, mas você vai mesmo me deixar ir pra casa? Você tem a minha palavra. Que você vai pra casa. Se você quiser, eu te levo até lá. Nada vai lá acontecer. Eu prometo. Eu só quero te mostrar um lugar. Vem comigo. <música> Que lugar é esse? Te apresento, minhas meninas. Pode sentar, fica à vontade. Oi, meninas. Então, novidade pra mim? Tem alguma coisa que eu preciso saber agora? Porque eu já tô cheia de problemas e tô tentando resolver um de cada vez. Comigo não, Monami. Eu não tenho nada. Minha rainha, você não sabe o que acontece. Eu vi uns caras aqui, começou a beber cachaça, ó. Você sabe, né? A gente atura tudo, mas homem xerido, a gente não gosta muito. Então, eles começaram a fazer uma bagunça, então eu tive que mandar eles embora. Botei tudo pra correr. E essa mina aí? Ela é novata? Ó, oh, madame, eu não quero me meter nas suas coisas, mas eu tô achando essa garota muito novinha pra esse ramo. 
Você não acha, não. A polícia pode bater aqui, hein? Não se preocupem, tá? Ela é só uma amiga. Continuem os seus afazeres, que eu vou conversar com ela aqui, tá bom? Resolva suas coisas. Então, querida, não fique assustada. Eu vou levar você pra casa, como eu prometi. Eu só quis trazer você aqui pra você perceber como é fácil a gente se tornar um tipo de mulher que os homens não respeitam. Eu trabalho aqui nessa boate já faz cinco anos. Então, eu tenho as meninas, como você já viu, que trabalham comigo. São as ótimas meninas. Mas elas não escolheram isso pra elas. Elas precisou. Então, elas estão aqui. Aqueles dois idiotas lá acharam que você era igual a elas. Por isso que eles trouxeram você. Você quer dizer que eles acharam que eu era é, prostituta? É isso? Foi sim, querida. Eles confundiram você com garotas que vivem no meio da rua vendendo o seu corpo. Eu tento tirar essas garotas das ruas e fazer com que elas trabalhem aqui comigo. Como dançarina. Quer dizer que é tudo legalizado aqui, é, o pessoal paga pra ver as meninas dançando e a polícia não, não diz nada? Claro que sim, querida. As meninas não são forçadas a ficar aqui. Elas ficam por escolha própria. Por isso que eu não gostei daqueles idiotas ter pegado você e ter prendido. Porque eles confundiram você com a garota que me deve. Eu sinto muito pelo isso ter acontecido. Mas eu prometo a você que nada vai acontecer. Se você prometer também que isso não vai sair daqui. Você quer dizer que eu não posso dizer pra ninguém o que aconteceu comigo? Mas meu pai vai ficar preocupado comigo, porque já é tarde e eu não cheguei em casa ainda. Se eu não explicar pra ele o que aconteceu, eu... O que é que eu vou fazer? Eu sei, então... Você disse que tava na casa de uma amiga. Se você quiser, eu posso ir com você. Mas se você falar disso pra alguém, vão vir pra cima de mim. Como se eu tivesse culpa de alguma coisa. E você percebeu que eu não tenho culpa de nada. Tudo bem. Mas eu posso ir agora? Claro, amiga. Você não é obrigada a ficar aqui. Eu te levo até lá embaixo. Vamos comigo. Então, querida. Como eu não sei o seu nome. E você também não sabe o meu. Eu vou te chamar de estrela. Quando você quiser aparecer, você pode vir aqui. Tudo bem. Muito obrigada por você me deixar ir. E eu vou fazer de tudo pra não falar nada, tá? Porque eu sei que você me ajudou com aqueles caras. Tá, eu tenho que ir agora. Tchau. Alguma coisa me diz que eu vou te ver muito em breve, querida. Sara, que, só, que hora é essa, Sara? Você é doida? Você pode me dizer o que tá acontecendo? Onde é que você tava até agora, hein? Você me deixou preocupada, sabia? Jessi, se eu falar uma coisa pra você, você promete que não fala pra ninguém? Você jura? Como assim? Você promete? Tá, tá, prometo.
acho que é melhor eu tomar banho. Eu preciso tomar um banho. Sara. Sara, promete pra mim que você nunca vai esconder nada de mim. Nunca. Tudo que acontecer com você, você vai falar pra mim. Promete. Porque se você não prometer pra mim... Jessy, você sabe que eu nunca escondi nada de você. Então não precisa se preocupar, tá? Porque eu tudo vou falar pra você. Foi isso que a mamãe ensinou a gente. Preciso tomar banho. Eu estava bem sem você. Foi você que voltou. Bom dia, seu Marcos. Hum, Rafael. Por que você tá tão cedo aqui na minha casa? Caiu da cama, garoto. O que houve? Aconteceu alguma coisa com a sua mãe? Com a minha mãe? Não, não, senhor. Eu combinei de vir pegar a Sara pra gente ir pra escola junto. Não tem problema, né? Claro que não. É... E sua mãe? Como é que ela tá? É, quer dizer, que bom né, que você vai com a minha filha pra escola, é, pra escola né? Que, é... Vamos entrar? Vamos tomar um café? Vamos esperar elas acordarem também, porque elas não acordaram ainda, eu acho. O senhor tá bem? O senhor tá parecendo nervoso? Eu? Claro que eu tô bem. <risos> Por quê? Tenho a saúde de ferro. Então, Rafael, como vai sua mãe? Você deveria trazer ela aqui pra gente conversar um pouco. Não é, Marcos? Oi? Não entendi. Uau! Rafael, o que é que você tá fazendo aqui uma hora dessa? Você caiu da cama pra casa? Eu fiz essa mesma pergunta pra ele. Eu combinei com a Sara. De pegar ela pra gente ir junto pra escola. Então, tá animada? Primeiro dia de aula? Animada como nunca. Espero que esse ano seja melhor do que o ano passado. Né, Jess? Sem confusão, sem brigas. Porque eu tô cansado disso. Viu? Tá, pai. As aulas nem começou direito. Eu nem fui pra escola ainda. Por isso mesmo, já tô avisando de casa. A primeira confusão, você já sabe. Eternamente de castigo. Sem briga, gente. O Rafael tá aqui. Vamos comer em paz, sem uma briga, por ao menos. Será que a Sarah vai demorar? Someone would get hurt I think I have to let you go Should be easy But it's not Bora, Sara, cuida Senão vocês vão sair tarde daqui Bom dia, maninha Oi Oi, por que você tá tão cedo aqui? A gente combinou Você não lembra? A, ge a gente co combinou? É, pelo telefone ontem ah, é. A, a gente co combinou. Caramba, vocês estão muito engraçados, sabia? Vocês estão parecendo doido. Por acaso vocês estão conversando entre código? Porque a gente aqui não tá entendendo nada. Você tá entendendo alguma coisa, papai? <risos> é, não tô. Mas também tô sem tempo. Preciso ir ali. Depois a gente conversa, Rafael. I love you 
what to do You got me bound, make my world spin round I love you, what to do now I want you Caramba, até que enfim vocês resolveram Vocês demoram demais Chega tarde Agora é isso